har så forsøget om henfaldsloven. Og det formål det er, at vi skal undersøge en henfaldslov eksperimentelt, og så skal vi også have fundet halveringstiden for øh, PA234, og det skal så sammenlignes med den tabelværdi, vi nu har. Øh, så vi, det vi kigger på, det er, at vi har et gang og en øh, reduktiv kilde, øh, hvor vi så får en eksponentielt faldende kurve, fordi den henfalder og henfalder og henfalder til noget andet. Og der skal vi så også kunne regne en halveringsforstand. Ja. Vi gennemgår lige, hvad vi skal bruge til forsøgsopstillingen, hvor vi starter med et gang i myllerøret. Det skal helst stå med nedad, øh, sådan her, pege nedad, for din reaktiv kilde, som kommer her. Jeg skulle gerne kunne stå nedenunder. Så det er sådan, at det skal se ud. Til gang af myllerøret, der skal man sætte den til en gang af myller for stærkere. Og det gør man bare lige flot sådan her. Ja. Til gang af myller for stærkere, så skal vi bruge lakkøst. Og det sætter vi i siden. Og sidst til gækker. Nå, nej, okay. Lapquesten. Der skal vi have en lille dims, så den kommer til at sætte sig i computeren. Og vi selvfølgelig har Lok og Pro åben. Så er det. Og øh, i det her forsøg, der skal vi selvfølgelig kigge på baggrundsstråling først. I Lok og Pro, der sætter man det op ved at trykke på den her lille dims. Heroppe. Og vi kan så se, at vi har sat vores øh, gakke myllerforstærker ind i toren. Det kan man så se ud på siden. Den sidder i toren. Så der skal vi gerne ned og finde stråling. Så, nu er den så der. Og så skal vi først lige øh, regne på baggrundsstråling, eller måle den. Og der vil vi gerne have 20 minutters vejhed. Og så vil vi gerne have 10 prøver per Ja, øh, nej, sekund. Jeg skal lige have minutter. 7 minutter, og så 10 prøver per minut. Og så er det altså bare at gå i gang. Så trykker vi op sammen. Grunden til, at vi måler baggrundsstålingen først, det er, at vi skal kunne trække... Det er jo noget, der altid er der. Så det skal vi kunne trække fra vores forsøg med PA234, fordi at det vil påvirke som resultater mindst muligt. Øh, så vi vil lave et gennemsnit af alle... Eller gennemsnit per minut. Øh, og det vil så trække fra på alle de henfald, vi så får for vores radioaktive kilde, som vi laver lige med. Det her det er vores radioaktive kilde. Det er et uranyl, altså uranyl nitrat, det vil sige det er et salt. Øh, og det er nemlig den statterkern, vi gerne vil øh, finde halveringstiden på, som hedder PA234. Øh, og man skal først ryste den her, men man må kun ryste den lige før man skal tælle op på sødet, fordi der findes to væsker med den. Og den ene er upolær, og den anden er polær. Og den upolær, den ligger så oppe i toppen, fordi den densitet, den er mindre. Det man så gør, når man ryster, det er, at datterkernen, som er 200, PA234, øh, den, den kan blande sig op i upolær. Så den bliver sådan set hævet ud af det, den polære væske, så den kommer herop. Fordi, og så også de andre radioaktive kilder, der er hernede, som er uranylet, det kan nemlig ikke påvirke vores forsøg, fordi så det kun PA234, det lægger sig herop. Så det er derfor, man ryster det, men man kun lige gøre det før, at man skal til at lave forsøget, fordi ellers så er den ikke så stærk kilde. Mm. Der har vi så baggrundstrøling, og der har vi fundet alt det der på. Så vi ser simpelthen ny. Forsøg. Ny. Ja. Nej. Den her gang, der skal vi gerne have, at det er... Det var 10 minutter. Og du vil gerne have på hver 10 sekund, så det vil sige, at vi skal have 6 prøver per minut, fordi der er 60 sekunder på et minut. Yes! Udført. Godt. Så det vi så gør, den er rigtig kilde. Så har vi den rigtig kilde, og så begynder vi at shake den. Så. Så burde den gerne begynde at optage. Eller igen, ja. Vi venter lige på noget data. Ja. Data. <laughs> og så bliver den ved i 10 minutter. Og den kører bare derud, ikke? Vi har snydt lidt, og vi bruger vores gamle resultater. I kan se, så falder den sådan som en tilnærmelsesvis eksponentiel kurve. Så det vi gør, det er, at vi tager alle de her data, der ligger herovre. Altså strålingsantal. Og øh, så går vi ind i Excel. Så skal vi så trække øh, den gennemsnitlige baggrundstråling fra alle punkter fra den rektive kilde. Så får vi så en, så vi så plotter ind i en graf. Og der skal vi så have lavet en tendenslinje. Og der skulle gerne være eksponentiel. 
Og øh, der får vi så den her øh, linje, eller funktion. Og den her funktion, der skal vi så øh, bruge af ved din, og det er så det der e opløftet i minus 0,734. Og det skal vi så bare lige have lavet om på nummerregneren, det kan man sagtens gøre. Ja, øh, og det er så det her a, øh, man så skal bruge til at finde halveringskonstanten, eller halveringstiden. Og det bruger vi så ved at den her, som så hedder t halv, er lige med log t en halv over log til a. Og der får vi så en halveringstid fra. Og øh, man vil nok opleve, at man får en større halveringstid end den, der er i tabelværdien. Ja, okay. Her vi så regner afvielsen fra det, vi fik fra forsøget af, de to minutter cirka, og så samlet med tabelværdien, og så får vi en afvielse på cirka 72,22 procent. Ja, altså det forklares ved, at øh, fordi at halveringstiden bliver så meget længere ved forsøget her, end hvad der står i tabelværdien, det er, at øh, det redaktive materiale, det kommer langsomt op i bobler i den kilde, som vi så, det var sådan en ting med nogle væsker i. Så det er jo ikke så kommer op i bobler, så det kan sådan trække tiden ud. Så det kommer til at gå længere tid, før at man får punkterne. Så det ser ud som om, at den, her, at den øh, det, henfalder langsommere. Ja, og hvis man skulle snakke om noget teori til den her rapport, så er det selvfølgelig henfald. Og noget om isotoper, øh, halveringstid, øh, ja, selvfølgelig hen, henfald til loven. Øh, ja. Så det er næsten en afvise på et helt, et helt minut. Okay, for snakker jeg først. <laughs> Slet at fortsætte. Og det tager lidt tid i starten, fordi at den tager minutter, så der, vi skulle gerne vente lidt på det. Og vi har set det forkert. Men nej, har vi måske ikke. Nej. Øh, med vores øh, radioaktive kilde, hedder det så. Øh, og det gør vi så ved at gå ned i Lopperbro. Øh, ja. Og vi har igen opsat. Bla, 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 bla. Har vi det? Har vi det? Nej, det har vi ikke. Okay, så det gør vi lige igen, så kan I se det igen. Øhm, og det kan så forklares ved, øhm, at den bliver så meget længere på grund af forsøget. Det, for, det kan man forklares ved. Vi klipper bare her. Vi klipper. <laughs> klip, 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 klip. Vi er nærmere gerne det. P.A. 234, det ligger så her. Så det er derfor, man ryster det, men man kun lige gøre det før, at man skal til at lave forsøget. Ellers så er den ikke så stærk kilde.